ahora lo veo como un mal sueño. Que podría haber sido realidad de que hubiera torres petrolíferas por los alrededores de la isla. Esto sería dramático, sería un mal sueño hecho realidad. No se conocía este problema. Nosotros conocimos este, eh, esta amenaza cuando ya estaban dados los permisos y se estaban tramitando los proyectos. Entonces, eh, se llegaron a defender incluso pues porque, como ya se habían dado los permisos, pues no se podía hacer nada. En 2012, people in Spain found out that international oil companies had secured permits to look for oil and gas in the Mediterranean Sea, around the Balearic Islands of Ibiza, Formentera, Mallorca and Menorca. Locals thought the risks were unacceptable. Eh, consecuencias que, en caso de una catástrofe, evidentemente eran eminentes, eh, toda la llegada de petróleo a nuestras playas, playas que evidentemente si estaban manchadas, si estaban sucias, no se podía bañar, eh, no habría turistas, eh, los hoteles podrían cerrar, los restaurantes dejarían de tener gente y al final todos los sectores económicos que van alrededor de estos negocios. But the truth was, the projects could not move forward unless they got environmental approval from the government in Madrid. For people on the Balearic Islands, it was time to fight. Todos, todos los que siempre habíamos estado enfrentados en otras situaciones, ahora estábamos todos de acuerdo en que esto no podía ser. Y fue un momento muy increíble, la verdad, conseguir movilizar y cada uno que cumpla una función para que eso sea un movimiento tan grande y que haya un resultado tan positivo, porque hasta ahora ha habido varios intentos y nunca lo han podido hacer. Hay visa de uno en las prospecciones petrolíferas. Environmental NGOs business associations and local authorities formed Alianza Mar Blava, the Blue Sea Alliance. After the biggest demonstration in the history of the island in 2014, they flooded Madrid government with 150,000 formal complaints against oil exploration. About as many complaints as there are residents of the island. They said seismic surveys the continuous sonic booms mapping the undersea deposits harm sea life. The first victory came in 2015, when Cairn Energy abandoned four oil and gas exploration blocks in the Gulf of Valencia. The Alianza kept fighting the projects one by one, while also pressing for a better solution. For the protection of the entire deep water corridor where whales, dolphins and sea turtles live. Finally, in 2018, Madrid declared the corridor a protected area, banning seismic surveys. Even more important, a climate change law that would ban all new oil exploration projects in the entire Spanish territory is in the pipeline. Empezamos a trabajar, aunque al principio parecía utópico, en que se aprobara una ley que protegiera todo el Mediterráneo de las prospecciones petrolíferas y aunque eso al principio era realmente un deseo, finalmente se ha convertido ya casi en una realidad. 
Hay que hacer leyes que sean lo más ambiciosas posibles y que establezcan la eliminación de, de nuevos proyectos de forma inmediata y la no, que no se pueda dar prórrogas a los permisos actualmente eh, en vigor para que se acaben cuanto antes. De esta manera la industria petrolera sabrá que el negocio eh, pues tiene los, los días contados y tendrá que cambiar a, otras, a otros negocios. Y muestra de ello es que yo creo que ninguno de nosotros creíamos que en el primer día que nos empezamos a reunir, si nos hubieran dicho todo lo que hemos llegado a conseguir, nadie, creo que nadie lo hubiéramos pensado. The first country to ban oil and gas exploration was France. Not just in the Mediterranean, but also in the Atlantic, on land and in the French provinces and territories in other continents. After the French moratorium, uh, in Italy we were in a strange situation because the second player of the offshore oil and gas industry was Edison, which was controlled by the Fr a French uh, company. And uh, we started criticizing them because they were asking for permission for drilling in Italy, uh, uh, doing something that we were not allowed to do in, in their own country. Allora, una prima misura è che abbiamo posto una moratoria alle trivellazioni perché vogliamo redigere nero su bianco una mappa, quindi mappare tutta l'Italia e dire qui si possono fare estrazioni, qui non si possono fare. Quindi per il momento abbiamo sospeso tutti quelli che erano i procedimenti in corso per le autorizzazioni relative. The decision to freeze all licensing was taken in Rome, but the pressure originated in quaint seaside towns such as this one. This is Monopoli, a town of 50,000 in the Puglia region of southern Italy. People here were not aware of the fights in the Balearic Islands in Spain, but they knew what decades of oil and gas production had done to their own country. Abbiamo preso, diciamo, quando abbiamo preso il pesce, l'abbiamo tagliato, l'abbiamo visto, non era nemmeno da mangiare, perché la puzza era in tremendo. L'abbiamo fatto un tipo alla, pozza, alla pezzaiola, noi facciamo pezzaiola, olio, aceto, con i peperoncini, per non sentire l'odore, niente, l'abbiamo buttato in mare. E bugie che non esce, esce, esce quel prodotto, esce, su quel poco sempre esce. Loro sono tecniche, noi siamo pescatori, li sappiamo meglio di loro le cose. Fishermen say harm starts before oil or gas is even discovered at the phase of seismic service. Loro dicevano oh, passate a tre miglia perché portavano un cavo da dietro e via di seguito. Però come ci arrivavano loro, pesce spariva, non si pescava. Bisognava aspettare altri 15-20 giorni che diciamo la situazione si rimetteva di nuovo a posto. When oil companies secured exploration permits of Puglia, fishermen were part of the big local coalition that assembled to fight them off. And so was everybody else. Benvenuti a Monopoli, la città del blu. Facciamo sì, facciamo musica, e perché no?
superando tutti gli schieramenti, è stato un atto di coraggio, forse il primissimo nella storia della nostra nazione in cui destra e sinistra si sono trovati d'accordo su un argomento e ha cominciato a due anni di distanza, dal 2010, a dire no alle trivelle. Quindi eh, ognuno usava un linguaggio diverso, però l'obiettivo sembrava proprio lo stesso in quel momento. È stato commovente vedere questo. All'inizio era difficile, non, non capita tutti i giorni di capire come contrastare un permesso di ricerca sulle, sulle trivelle, quindi era proprio anche capire come comportarsi, se aveva senso, che so, confrontarsi con la regione, confrontarsi col ministero, confrontarsi con, gli con i giudici per il TAR, fare una manifestazione di piazza, poi abbiamo fatto tutto fondamentalmente. Oil companies hope that when the suspension is over, they will start exploring again. Activists and local authorities disagree, and the battle rages on. Meanwhile, on the other side of the Adriatic, Croatia was quick to pull the plug on all offshore exploration projects in 2016. Croatia chose to safeguard marine life, fishing and tourism revenues. The same dilemma is posed to Greece in even starker terms. The Hellenic Trench is the deepest part of the Mediterranean. It's the richest in biodiversity and it's where Europe's most powerful undersea earthquakes are generated. And this is where ExxonMobil, Repsol, Total and others have permits to explore for oil and gas. On the nearby islands of Corfu, Kefalonia, Zakynthos, Levkava and Crete, people are rapidly realizing what is at stake. The stage for the next confrontation has been set and the wider question is back. How many islands in how many countries must face the same risk before we consider a ban on oil and gas exploration for the entire Mediterranean Sea?